హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు నరేష్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది దానికి సంబంధించి ప్రెస్ నోట్ ఇది దాంట్లో ఎస్ఐకి సంబంధించి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి దాని యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఫీజు బట్లస్ ఏంటి అలాగే ఏజ్కి సంబంధించి ఇలా మనకి చాలా అంశాల గురించి మనకి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి అలాగే కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి కూడా ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక దానికి సంబంధించి పోస్టుల సంఖ్య గురించి మాట్లాడితే నాలుగు వందల పదకొండు పోస్టులు టోటల్ ఉన్నాయి దాంట్లో సివిల్ ఎస్ఐ వచ్చి మూడు వందల పదిహేను అలాగే ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి తొంభై ఆరు పోస్టులు ఉన్నాయి అలా టోటల్గా మనకి ఎస్ఐకి సంబంధించి నాలుగు వందల పదకొండు పోస్టుల్లో మూడు వందల పదిహేను సివిల్ పోస్టులు తొంభై ఆరు ఏమో ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి అలాగే కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి టోటల్గా మనకి ఆరు వేల ఒక వంద పోస్టులు ఉంటే దాంట్లో సివిల్కి సంబంధించి మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై అయితే అలాగే ఏపీఎస్పి బెటాలయన్కి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే కనుక రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై పోస్టులు ఉన్నాయి టోటల్గా ఆరు వేల ఒక వంద పోస్టులు దాంట్లో మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై అనేది సివిల్ ఏపీఎస్పి వచ్చి రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై పోస్టులు ఓకే ఇలా మనకి పోస్టులు మన గురించి పోస్టులు చెప్పడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి చూడండి ఒకసారి దానికి సంబంధించిన లాస్ట్ డేట్ డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అప్లికేషన్ ఒకటి అలాగే లాస్ట్ డేట్కి సంబంధించి హాల్ టికెట్స్ ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది వాటికి సంబంధించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది జాగ్రత్త గమనించడం ఒకసారి కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి అయితే కనుక ముందుగా మనకి నవంబర్ ముప్పై ఈరోజు ఇరవై ఎనిమిది ఈరోజు నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది నవంబర్ ముప్పై అంటే ఎల్లుండి నుంచే మనకి డేట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అంటే అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసేది నవంబర్ ముప్పై నుంచి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే కనుక మనకి డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది అలాగే మనకి హాల్ టికెట్స్ ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక మనకి జాన్యువరి తొమ్మిది నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అంటే జాన్యవరి ఇరవై రెండు జాన్యవరి ఇరవై రెండు అంటే నీకు యాభై రోజుల టైం ఉంది కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్కి మనకి ఫిఫ్టీ డేస్ టైం ఉందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది నవంబర్ అయిపోయింది నవంబర్ అయిపోయింది ఇక డిసెంబర్కి సంబంధించి ముప్పై రోజులు జాన్యువరికి సంబంధించి ఒక ఇరవై రోజులు అనుకుంటే టోటల్గా మనకి ఎప్పుడో రఫ్గా మనకి యాభై రోజుల సమయం వస్తుంది కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఇలా యాభై రోజులు మాత్రమే సమయం ఉంది కాబట్టి మిత్రమా ఆలోచించి ఒక్కసారి గతంలో కూడా చెప్పాను ఏ ఒక్క రోజుని ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఈ వీడియో చూసిన మరుక్షణము ఆపేసి చూసుకో మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది ఓకే ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్కి ముందు జస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఒక వీడియో చేశాను ఓకే అయితే ఇది పెట్టిన తర్వాత అది పెడతాను జస్ట్ అది చేయడం జరిగింది కానీ అయితే ముందుగా మనకి ఇది బాగా అవసరం కాబట్టి ముందు చెప్పాను అది మనకి ప్రిపరేషన్ గురించి మాట్లాడాను అది కూడా చేద్దాం అది కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తాను తర్వాత చూద్దామండి నెక్స్ట్ ఎస్ఐకి సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక ఎస్ఐకి సంబంధించి మనకి ఈ అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్ ఎప్పుడంటే కనుక డిసెంబర్ పద్నాలుగు అలాగే లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే కనుక జాన్యువరి పద్దెనిమిది అలాగే హాల్ టికెట్స్ ఎప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక మనకి ఫిబ్రవరి ఐదు నుంచి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు అంటే కనుక మనకి క్లియర్గా ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది అంటే ఇది మనకి ఎనభై రోజుల సమయం ఉంది ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి అయితే కనుక ఎనభై రోజుల సమయం ఉంది అలాగే ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్కి అయితే సారీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్కి అయితే కనుక యాభై రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది యాభై రోజుల సమయమే ఉంది జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాల్సిన పాయింట్ అది ఓకే ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి అయితే ఎనభై రోజుల సమయం ఉంటే అలాగే ఈ కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి మనకి యాభై రోజుల సమయమే ఉంది ఓకే అండి ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది ఎగ్జామ్ అయితే కనుక ఇదేమో జాన్యువరి ఇరవై రెండు అయితే ఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో మనం పట్టించుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు ఉంటాయండి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ వన్ టెన్ ఏఎంకి స్టార్ట్ అయితే పేపర్ టూ అనేది మనకి టూ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ అంటే ఒక్కొక్క పేపర్ మూడు గంటల చొప్పున ఒక్కొక్క పేపర్ వంద మార్కులు చొప్పున తర్వాత పేజీలో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది మాట్లాడుకుందాం అక్కడ ఒక రెండు పేపర్లో కూడా క్వాలిఫై అవ్వాలి రెండు పేపర్లు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఒకటి పేపర్ వన్ టెన్ టు వన్ పిఎం అయితే కనుక ఇంకొక పేపర్ వచ్చి టూ థర్టీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ రెండు కలిపి ఒక పేపర్ కాదు రెండు విడివిడిగా పేపర్లు రెండు విడివిడిగా పేపర్లు రెండు పేపర్లోనూ కూడా క్వాలిఫై అయ్యి తీరాలి ఒక్కొక్కటి వంద మార్కులు అంటే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ వంద మార్కులు జనరల్ స్టడీస్ వచ్చి వంద మార్కులు అయితే ఆ ప్రిలిమ్స్ ఎస్ఐ ప్రిలిమ్స్ సంబంధించి ఎనభై రోజుల సమయం ఉంటే
టైం ఉండదని చాలాసార్లు కూడా డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటని ఆలోచించండి అని కూడా చెప్పాను ఓకే కాబట్టి ఈ రకంగా మనకి వాడు ఎగ్జామ్ యొక్క డేట్లు ఇచ్చాడు అలాగే రెండవది ఏంటి అంటే కనుక మనకి ఈ ఎస్ఐకి సంబంధించి మాట్లాడితే రిజర్వేషన్కి సంబంధించి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే ఇవన్నీ మనకి రిజర్వేషన్కి సంబంధించి మనకు తెలిసినవే దీంట్లో ఎలిజిబిలిటీ సివిల్కి అయితే కనుక మెన్ ఉమెన్ అని ఏపీఎస్పీకి అయితే కనుక మెన్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి అది కూడా రాయడం జరిగింది అందరికీ తెలిసిన విషయాలే అయితే ఇక్కడ మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే కనుక తెలిసింది అందరికీ ఇది కూడా మనకి డిగ్రీకి సంబంధించింది అయితే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీలకి సంబంధించి మాట్లాడితే ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక క్లియర్గా వాడు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే కనుక ఇంటర్మీడియట్ కానీ దాని ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ చెప్పాడు ఎస్సీ ఎస్టీలకి సంబంధించేది కనుక డిగ్రీ అనేది మనకి అందరికీ సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే అంటే ఓసీ బీసీలు అయితే కనుక ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే కనుక ఇంటర్మీడియట్ క్లియర్గా మనకి సి మస్ట్ హ్యావ్ హీ ఆర్ సి మస్ట్ హ్యావ్ పాస్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అని చెప్పేసి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీల వాళ్ళకి ఓకే కాబట్టి ఈ రకంగా మనకి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చాడు అలాగే ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ మనకి ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది అని చెప్పేసి అంటున్నాము ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది కాబట్టి ఫిబ్రవరి మనకి పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది కాబట్టి ఎనభై రోజుల సమయం ఉందని చెప్పుకున్నాం దానికి సంబంధించి పేపర్ వన్ అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఉంటే పేపర్ టూ వచ్చి జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది అది ఒక వంద మార్కులు ఇది ఒక వంద మార్కులు అయితే ద క్యాండిడేట్ నీడ్స్ టు క్వాలిఫై ఇన్ ద ఈచ్ ఆఫ్ ది టూ పేపర్స్ ప్రతి పేపర్లో కూడా క్వాలిఫై అవ్వాల్సిందే ఒక్కొక్కటి మనకి త్రీ అవర్స్ అని ఇచ్చాడు ఒక్కొక్కటి మనకి ఈచ్ ఆఫ్ త్రీ అవర్స్ డ్యూరేషన్ అంటే వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ అని ఇచ్చాడు వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ అని ఇస్తున్నాడు అంటే నూట ఎనభై నిమిషాలు మూడు అరవైలు కాబట్టి నూట ఎనభై నిమిషాలు వంద క్వశ్చన్లు నూట ఎనభై నిమిషాలు ఓకే ఈ రకంగా మనకి పేపర్ సంబంధించి మాట్లాడాడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం మేజర్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ ఎలాగా సాగిస్తాము దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ ఎయిటీ డేస్ ఎయిటీ డేస్ మాత్రమే ఉంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈ ఎనభై రోజులు ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉంటాను అంటే కనుక నువ్వు క్వాలిఫై అయితే అవ్వచ్చేమో కానీ జాబ్ అయితే మాత్రం కొట్టలేవు అందుకని చాలామంది మనకు జనరల్గా చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ముందు క్వాలిఫై అవ్వండి తర్వాత మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటారు ఎప్పుడు అలా ప్రిపేర్ అవ్వకూడదు ఓకే అండి ఇదే మన మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనుకుని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి ఇదే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనుకుని ప్రిపేర్ అవ్వాలి తప్ప ముందు క్వాలిఫై అవ్వడానికి టాప్ ట్వంటీ టాప్ థర్టీ ఈ క్వశ్చన్లు ఆ క్వశ్చన్లు అలా ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వకండి ఓకే అండి నీ చే జీవితంలో నీ జీవితాన్ని మనకి చే జాచుకున్నట్టు అవుద్ది ఇప్పటికైనా మనం మారాల్సిన అవసరం వచ్చింది అక్కడ ఓకే కాబట్టి క్వాలిఫై అవ్వడానికి చిట్కాలు అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఇదే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనుకొని దీనికి ఎంతవరకు కష్టపడాలి అంతవరకు కష్టపడితే నువ్వు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనుకుని ప్రిపేర్ అయితే ఫిల్మ్స్ ఎందుకు క్వాలిఫై అవ్వ చెప్పి ఒకసారి అందుకని ఖచ్చితంగా మనకి ఇదే మన మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అనుకుని ప్రిపేర్ అయ్యేలా ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఫిల్మ్స్ ఎలా క్వాలిఫై అవుతావు మంచి స్కోర్ సంపాదించడానికి జాబ్ సంపాదించడానికి అవకాశం వస్తుంది ఓకే కాబట్టి ఎగ్జామ్ సమ జాబ్ కొట్టే ప్రతి క్యాండిడేట్ ప్రిమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాడు ప్రిమ్స్ క్వాలిఫై క్యాండిడేట్ ప్రతి ఒక్కడు కూడా జాబ్ ఏం కొట్టలేడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనుకుని ఎనభై రోజుల్లోనే ఎనభై రోజుల్లోనే మన ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి కానీ అలాగే టెస్ట్లకి సంబంధించి కానీ ఈ రెండింటిలో మనకి చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎప్పుడు మనకి టెస్ట్లు కూడా రాసుకుంటూనే మనం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి లేదు అనుకుంటే కనుక ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మనం ఎట్టి బస్తులు కూడా ముందుకి వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఓకే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ ఫిజికల్ మెజర్మెంట్కి సంబంధించింది ఎవరైతే మనకి ద క్యాండిడేట్స్ హూ క్వాలిఫై ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఎవరైతే మనకి క్వాలిఫై అవుతారు ప్రిలిమ్స్లో వాళ్ళకి మాత్రం ఫిజికల్ ఎఫిషియన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇది అందరికీ తెలిసినవే అని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లా వాళ్ళు మెహన్ చేశారు కాబట్టి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ ఒకటి అలాగే ఒకటి హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ కానీ లాంగ్ జంప్ కానీ ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి వాళ్ళు ఎవరికి సివిల్కి అది ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి అయితే కనుక ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి అయితే కనుక తప్పనిసరిగా ఈ మూడు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్ మనకి క్వాలిఫై అవ్వాలి అలాగే హండ్రెడ్ మీటర్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి లాంగ్ జంప్ కూడా క్వాలిఫై అవ్వాలి అయితే దీనికి సంబంధించి మార్క్స్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ నోటిఫికేషన్లో వచ్చిన తర్వాత మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇది ప్రజెంట్ మనకి ఇచ్చ
దాన్ని బాగా నేర్చుకోవాలి బాగా చేసుకోవాలి అందరికన్నా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చి వాళ్ళు తాపత్రింద చేస్తారు మంచిదే కాదని లేదు కానీ ఆ అపోహలో ఉండి ఈ ఇంగ్లీష్ అనే దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు అలా జాబులు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు మంచి మంచి స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మనకి మంచి స్కోర్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది జాబ్ రాలేదు అందుకని దేన్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి ఓకే అర్థమెటిక్ కానీ రీజనింగ్ కానీ అంటే ప్రజెంట్ మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయ్యే వరకు అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ పూర్తిగా ప్రిపేర్ అవ్వడం వద్దని లేదు ఆఫ్టర్ తర్వాత నుంచి ప్రతి సబ్జెక్టు అర్థమెటిక్ రీజనింగు జనరల్ స్టడీస్కి ఎంతైతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామో అలాగే దీనికి కూడా మనం టైం కేటాయించుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇంగ్లీష్కి ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్కి తెలుగు నా మదర్ టంగ్ కదా పోనీ ఎంతో కొంత నేర్చుకోవచ్చు లేదు నువ్వు అనుకోవచ్చు ఓకే అనుకోవచ్చు కాదంటలేదు కానీ ఇంగ్లీష్ మనకు రాంది అని చెప్పేసి అందులో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు అందులోనూ ఇంజనీరింగ్ చదివే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు చాలా మేము చెప్ప చెప్పక కూడా అయితే ఇంగ్లీష్ అనుకుంటారు చాలామంది క్వాలిఫై అవ్వలేదు లాస్ట్ ఇయర్ ఇంక అంతకంటే నేను చెప్పలేను ఓకే కాబట్టి కొంచెం ఆ విషయాల దృష్టిలో ఉండండి ఫైనల్ సెలక్షన్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నాడు కనుక పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అనేది జస్ట్ క్వాలిఫైంగ్ నేచర్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఓకే పేపర్ త్రీ రెండు వందల మార్కులకి పేపర్ ఫోర్ రెండు వందల మార్కులకి మొత్తం నాలుగు వందల మార్కులకి ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్కులు వస్తే వాళ్ళకి సివిల్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి ఎవరు నాలుగు వందల మార్కులకి హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి జాబ్ ఇస్తానని చెప్పేసి సివిల్ ఇన్స్పెక్టర్గా చెప్తే కనుక ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి మాట్లాడినప్పుడు అయితే కనుక చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ కూడా మనం వన్ టూ క్వాలిఫైయింగే అయితే ఇందులో మనకి ఈవెంట్స్ కూడా మార్కులు కలుపుతారు ఏపీఎస్పీ ఈవెంట్స్ కూడా మార్కులు కలుపుతారు పేపర్ త్రీ రెండు వందల మార్కులు కన్నా కడిస్తే ఇక్కడ వంద మార్కులు సగం మార్కులు పేపర్ త్రీ సగం మార్కులు అంటే వంద మార్కులు అలాగే ఇది టోటల్గా రెండు వందల మార్కులు అవుతాయి ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ కూడా మనకి వంద మార్కులు టోటల్గా ఆ మూడు వందల మార్కుల్లో ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయో వాళ్ళకి ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అంటే ఈ ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ కూడా మనకి మంచి జాబ్ సంపాదించడానికి అవకాశం ఇస్తూ ఉంటాయి అంటే క్వాలిఫైయింగ్ కోసమే కాదు ఏపీఎస్పీ పోస్ట్ కొట్టడానికి కూడా మనం బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే కాబట్టి ఆ రకంగా అలాగే ఫీజుకి సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక ఈ ఓసీ బీసీలకి సంబంధించి ఆరు వందలు అయితే కనుక ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించి ఎంత అంటే కనుక మూడు వందలు అని చెప్తున్నారు దీని గురించి కూడా ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే కనుక మనకి క్లియర్గా దాంట్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఏది నోటిఫికేషన్లో కూడా వస్తుంది చూసుకొని ఒకసారి అయితే ఈ రెండు పోస్టులు దోస్ హూ ఇంటెంట్ అప్లై బోత్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పోస్ట్ రెండు పోస్టులు కనుక అప్లై చేసినట్టయితే మనం ఓన్లీ వన్ ఒక ఒకే ఒక అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది తప్ప రెండింటికి సపరేట్గా మన అప్లికేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయక్కర్లేదు ఒక అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి చెప్పడం జరిగింది ఓకే అలాగే ఇంకా మనకి ఈసారి కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి మాట్లాడితే ఆ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి మనకు తెలిసిందే అక్కడ ఉమెన్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ మనకు నోటిఫికేషన్ కూడా క్లియర్గా ఇస్తాడు అవసరం అయితే మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక హోమ్ గార్డ్స్కి సంబంధించి రిజర్వేషన్ సివిల్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పెంచడం జరిగింది గతంలో మనకి ఇది ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉండేది అది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పెంచడం జరిగింది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి పోస్టుల్లో సివిల్ పోస్టులు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ సివిల్ పోస్ట్ మనకి మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై అని చెప్పాడు పోనీ మూడు వేల ఆరు వందలు అనుకుందాం రఫ్గా మూడు వేల ఆరు వందలు అనుకుందాం అందులో థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ పన్నెండు వందల పోస్టులు తీసేస్తే ఇంకా మనకి రెండు వేల నాలుగు వందల పోస్టులు ఉన్నాయి అని అనుకుంటే దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పోస్టులు దీంట్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ పోస్ట్ అంటే కనుక క్లియర్గా ఐ పదిహేను ఇరవైలు ఎంత అంటే కనుక మూడు వందలు ప్లస్ అరవై మూడు వందల అరవై పోస్టుల వరకు ఈ సివిల్ దాంట్లో హోమ్ గార్డులు కేటాయించడం జరుగుతుంది గతంలో మనకి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉండేది అది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెంచడం జరిగింది హోమ్ గార్డ్స్కి అలాగే ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి మాట్లాడాం అనుకోండి ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక ఏపీఎస్పీ హోమ్ గార్డ్స్కి సంబంధించి అయితే కనుక ట్వంటీ వే పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు గతంలో మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఉండేది అది ట్వంటీ వే పర్సెంట్ అయ్యింది అంటే మనకి ఏపీఎస్పీ అంటే కనుక మెన్కి సంబంధించింది కాబట్టి దాంట్లో మనకి రెండు వేల ఐదు వందల చిల్లర పోస్టులు ఉన్నాయి రెండు వేల ఐదు వందలలో మనకి ఇరవై ఐదు శాతం అనుకుంటే కనుక ఏ ఎంత అవుతుంది అంటే కనుక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పోస్టులు ఓన్లీ ఏపీఎస్పీకి సంబంధించిన పోస్టులు హోమ్ గార్డ్స్కి సంబంధించిన పోస్టులు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పోస్టులు ఓకే అండి కాబట్టి ఎవరైతే హోమ్ గార్డ్స్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో మనకి సపరేట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పూర్తిగా ఉపయోగించుకున్నట్టు అయితే కనుక మంచి అవకాశం అని చెప్పుకోవచ్చు
ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్న మనం ఇది హోమ్ గార్డ్స్కి సంబంధించి గతంలో మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉండేది సివిల్కి అది ఫిఫ్టీన్కి పెంచారు ఇక్కడ మనకి ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి మాట్లాడితే టెన్ పర్సెంట్ ఉండేది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచారు అదే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అలాగే ఎలిజిబిలిటీకి సంబంధించి మనకు తెలిసిందే మనకి ఆ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కానీ ఇవన్నీ మనకి డీటెయిల్స్గా మనకి నోటిఫికేషన్లు ఇస్తారు అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం దానికంటే ముందు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీలు అయితే కనుక మనకి ఎస్సీ ఎస్టీలు అయితే కనుక ఎస్సీ ఎస్టీలు అయితే కనుక అక్కడ మనకి టెన్త్ క్లాస్ క్వాలిఫై అయితే కనుక సరిపోతుందండి ఎస్ఎస్సీ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వల్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ అని చెప్పాడు అంటే ఎస్ఎస్సి టెన్త్ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అంటున్నారు కానీ ఖచ్చితంగా మనకి క్లియర్గా పదం ఏంటి అంటే కనుక ఎస్ఎస్సి అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే కదా ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేది ఓకే కాబట్టి క్వాలిఫికేషన్స్ అవి దీంట్లో మనకి ఒక పేపర్ మాత్రమే ఉంటుంది సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ప్రిలిమినరీ టెస్ట్కి సంబంధించి ఒక పేపర్ ఉంటుంది రెండు వందల మార్కులకు ఉంటుంది ఆ రెండు వందల మార్కుల్లో ఉండే సిలబస్ మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఒకటి ఇంగ్లీష్ జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అలాగే జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి మనకి జనరల్ సైన్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ కల్చర్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అలాగే పాలిటీ ఎకానమీ కరెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే అండి అయితే ఇక్కడ మనకి ఇండియన్ జాగ్రఫీ అని చెప్పారు ఏపీ జాగ్రఫీ లేదు కదండి చదవచ్చా అంటే కనుక చదవాలి ఎందుకంటే ఇండియాలో కూడా మనకి ఏపీ పాయింటే కాబట్టి కొన్ని బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది చూద్దాం అది మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ నోటిఫికేషన్ సిలబస్ని బట్టి ఈ అర్థమెటిక్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి రీజనింగ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి జనరల్ స్టడీస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి వీడియో చేసుకుంటూ వెళ్దాం తప్పనిసరిగా మ్యాక్సిమం క్వాలిఫై అయ్యేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఫిఫ్టీ డేస్ మాత్రమే టైం ఉంది దాని దృష్టిలో పెట్టుకోండి అయితే గతంలో చెప్పినట్టు ఎస్ఏ దగ్గర మాట్లాడాను ఎస్ఏ అయినా కానిస్టేబుల్ అయినా సరే ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయితే చాలు అని ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి మాత్రం జాబ్ రాదు ముందు చెప్పేస్తున్నా నువ్వు ఏమైనా అనుకో నా కోసం ఎందుకని అంటే కనుక మనకి ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయితే కనుక జాబ్ వస్తుందా రాదా అని తెలియదు కానీ ఎవరైతే మెయిన్స్ ఎగ్జాము క్వాలిఫై జాబ్ కొట్టాలని ప్రిపేర్ అవుతారో అలాంటి వ్యక్తులు తప్పనిసరిగా మనకి ఈ ఫిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అది క్వాలిఫై అయిపోతారండి ఓకే అండి అంటే ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ ప్రకారంగా ఈ యాభై రోజుల్లోనే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఆలోచించండి ఓకే అండి కొంచెం బెట్ కానొచ్చు కాకపోతే ఇది సత్యం ఓకే అండి కొంచెం ఎవరైతే డౌట్ఫుల్గా ఉంటారో అలాంటి వ్యక్తులు కూడా క్వాలిఫై అవ్వరు వాస్తవం చెప్పేస్తున్నా ఓకే అండి ఇక్కడ క్యాండిడేట్ నువ్వు ఒక్కడవే కాదు కదా నేను చాలామందిని చూసుకుంటాను చాలామందికి పాఠం చెప్పి 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 అలవాటు అయిపోయాను ఓకే అండి ఇక్కడ యూట్యూబ్ కోసం క్లాస్ చెప్పడమే కాదు కదా ఎప్పటి నుంచో ఆల్మోస్ట్ రెండు వేల ఆరు దగ్గర నుంచి నేను క్లాస్ చెప్పడం మొదలెట్టాను ఇన్ని నేల సర్వీసులు ఎంతమంది చూసుకుంటాను అందుకని ఈ రెండు యాభై రోజుల్లోనే మనకి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉందనుకుని ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతారో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు దృష్టిలో పెట్టుకోండి అందుకని దానికి ప్రాపర్ ప్లాన్ వీక్ ప్లాన్ అని ఫిఫ్టీన్ డేస్ ప్లాన్ అని అలాగే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి సంబంధించి మార్క్ టెస్ట్లు అలాగే రెగ్యులర్ టెస్ట్లు అదే మార్క్ టెస్ట్లు ప్రిపరేషన్తో పాటు మార్క్ టెస్ట్లు కూడా మనం రాసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి ఓకే జాతి గుర్తు పెట్టుకోండి మాట్లాడదాని తర్వాత అలాగే ఫిజికల్ ఈవెంట్స్కి సంబంధించి మనకు తెలిసిందే ఏంటది అంటే కనుక ఫిజికల్ ఈవెంట్స్కి సంబంధించి ఈ సివిల్ కాన్స్టేబుల్ అయితే కనుక పదహారు వందల మీటర్లు రన్నింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు తెలిసిందే అలాగే ఈవెంట్స్కి సంబంధించి హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ లాంగ్ జంప్ ఏదో ఒకటి మనకి క్వాలిఫై అవ్వాలి ఏపీఎస్పీకి అయితే కనుక ఈ మూడు క్వాలిఫై అవ్వాలి సేమ్ ఎస్ఏ ఎగ్జామ్కి ఎలాగైతే మాట్లాడామో దాని గురించి మాట్లాడాడు ఓకే అండి ఆ తర్వాత ఈ ఫిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఈవెంట్స్ కూడా క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా మనకి సేమ్ సిలబస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకసారి సేమ్ సిలబస్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ అయిన పదాలు వాడడం అని మనకి ఆ ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్ అయినా మనకి టెన్త్ క్లాస్ స్టాండర్డ్ అయినా డిగ్రీ స్టాండర్డ్ అయినా సరే మన కష్టం ఒకటే తెలిసిందే అందరికే ఓకే అండి యాభై రోజుల సమయం ఇచ్చిన సమయం ఇచ్చినా అలాగే ప్రిపేర్ అవుతాం ఐదు వందల రోజుల సమయం ఇచ్చినా సరే మన ప్రిపరేషన్ స్టైల్ మారదు ఓకే అండి కాబట్టి కష్టము ఒకటే అలాగే ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి మనం చదువుతామా చదవా ఇలాంటి అపోహలు పెట్ట
ఓకే అది ఫైనల్ సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ అనగానే తెలిసిందే గతలో మాట్లాడినట్టే సివిల్ ఎగ్జామ్కి అయితే కనుక వాళ్ళు పెట్టినటువంటి రెండు వందల మార్కులు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రెండు వందల మార్కులు ఏదైతే ఉందో ఆ రెండు వందల మార్కుల్లో మనకి ఎవరు హైయెస్ట్ స్కోర్ వస్తే వాళ్ళు అదే మనకి ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి మాట్లాడితే కనుక రిటర్న్ ఎగ్జామ్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అది వంద మార్కులు అంటే రెండు వందల మార్కులు సగం చేస్తారు అలాగే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఒక వంద మార్కులు ఆ రెండు కలిపి ఏపీఎస్పీ వాళ్ళకి రిటర్న్ టెస్ట్ రెండు వందల మార్కులకి దాన్ని వంద మార్కులకి కౌంట్ చేస్తారు అంటే వంద మార్కులు కానీ వచ్చాయి ఉదాహరణకు రెండు వందలకి ఒక నూట అరవై వచ్చాయి అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ఎనభై వచ్చినట్టుగా లెక్క పెడతారు నూట అరవై అక్కడ వస్తే ఇక్కడ ఎనభై వచ్చినట్టుగా లెక్క పెడతారు అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఒక వంద మార్కులు కానీ వచ్చి చూసుకుంటే రెండు కలిపి యాడ్ చేసుకుంటారు అలా ఏపీఎస్పీకి సంబంధించి ఇచ్చారు ఫైనల్ ప్రొసీజర్ తెలిసిందే దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి అంటే ఫిఫ్టీ డేస్ జనవరి ఇరవై రెండు ఫిఫ్టీ డేస్ జనవరి ఇరవై రెండు నువ్వు ఎంత జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోవాల్సిన విషయం ఓకే నెక్స్ట్ అలాగే ఫీజు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చి కనుక మనకి ఇక్కడ ఓసీలకి బీసీలకి మూడు వందలు అయితే ఎస్సీ ఎస్టీలకి వచ్చి ఎంత అంటే కనుక నూట యాభై నూట యాభై సేమ్ పాయింట్ ఇందాక చెప్పిందే రెండు అప్లికేషన్ రెండింటికి అప్లై చేసేటప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేస్తే చాలు సబ్మిట్ ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనకి ఇచ్చినటువంటి ప్రెస్ నోటికి సంబంధించిన పాయింట్ ఇది రేపు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఏజ్ రిలాక్సేషన్ సంబంధించి ఏవైతే టెక్నికల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అలాంటి వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందామో ఇప్పుడు ప్రధానంగా దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది పాయింట్ ఏంటి అంటే కనుక కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి జాన్యువరి ఇరవై రెండు ఎగ్జాము అంటే యాభై రోజులు ఉంది ఎస్ఐకి సంబంధించి ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది అంటే ఎనభై రోజులు ఉంది ఓకే అండి ఇదేమి ఎక్కువ రోజులు కాదు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే అండి ఎవరైతే ఈ ఎగ్జామ్స్ని మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఫీల్ అవుతూ చదువుతారో అలాంటి వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వడం కాదు జాబ్ కూడా వస్తుంది మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎందుకంటే చాలామంది దగ్గర ఒక పాయింట్ ఉండిపోద్దండి ముందు క్వాలిఫై అయితే చాలు అన్న ఉద్దేశంతో చాలాసార్లు చెప్తున్నాను అలా అంటాడు నువ్వు క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఈ టాపిక్ చా ఈ టాపిక్ చేయాలని చెప్పేసి నేనే చేస్తాను అది కూడా చెప్పేస్తున్నాను కదా నేను కూడా మీరు క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఇలాంటి ఏరియాలు చూసుకోండి ఇలాంటి ఏరియాలు చూసుకోండి ఇలాంటి ఏరియాలు చూసుకోని చెప్తాం అది ఎప్పుడు లాస్ట్ పొజిషన్లో ఇంకా టెన్ డేస్ ఉంటుందనగా అలాంటప్పుడు మనకి చేతులు తెచ్చే సందర్భం కాబట్టి ఏదైనా ఏదో ఉదాభక్తి సాయం కింద మనం కొంతవరకు సహాయం చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో అలాంటి వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఫస్ట్ నుంచి ఆ అపోహలో మాత్రం ఉండొద్దు అలా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి మాత్రం జాబ్ రాదు ఓకే అండి ఎవరైతే ఇది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనుకుని ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా క్వాలిఫై అవ్వడం కాదు మంచి స్కోర్ వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఈ ఫిల్మ్స్ ఎగ్జామ్లో మంచి స్కోర్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో నీకు ఆటోమేటిక్గా తెలియని కాన్ఫిడెంట్ వేస్తుంది అనమాట తెలియని కాన్ఫిడెంట్ బయటకు వస్తాయి ఓకే అండి ఉదాహరణకి ఆ రెండు వందల మార్కులకి పేపర్ అనుకున్నాం అనుకోండి పోనీ రెండు వందల మార్కులకి పేపర్ అనుకున్నాం ఓకే అండి రెండు వందల మార్కులకి ఇక్కడ ఒక నూట అరవై వచ్చేసాయి అనుకోండి అప్పుడు మన కాన్ఫిడెంట్ ఎలా ఉంటుంది లేదు రెండు వందల మార్కులకి జస్ట్ క్వాలిఫై మార్క్స్ వచ్చాయి హ్యాపీ క్వాలిఫై కానీ చుట్టూ ఉన్న అందరినీ చూసి మనకు భయం వేస్తుంది చుట్టూ ఉన్న అందరినీ చూసి నాకంటే వాడికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి నాకంటే వీడికి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి అంటే మన ఫ్రెండ్స్ని చూసే భయం వేస్తాయి దూరంగా వాళ్ళు పక్కన పెట్టండి మన ఫ్రెండ్స్ని చూసి భయం వేస్తాయి అందుకని ఎంతవరకు ఎఫర్ట్ పెట్టగలవో అంతవరకు ఎఫర్ట్ పెట్టు గతంలో కూడా చెప్పాను ఎట్టి పరిస్థితులు టైం వేస్ట్ చేయొద్దు వేస్ట్ చేయొద్దు వేస్ట్ చేయొద్దు వేస్ట్ చేయొద్దు అని చెప్పాను వాడు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే కనుక ఎట్టి పరిస్థితులు టైం అనేది ఉండదు అని చెప్పేసి సూచాయిగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను సచివాలయ ఎగ్జామ్ కావచ్చు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు మనకి మ్యాక్సిమం ఒక థర్టీ టు ఫిఫ్టీ డేస్లో అలా మనకి కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాడు అందుకని నోటిఫికేషన్ కూడా సడన్గా వస్తూ ఉంటుంది అని కూడా చెప్తూనే ఉన్నాను చాలాసార్లు ఓకే అండి ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈసారి సమయం అనేది ఈసారి మనం ఎంతసేపు వెళ్ళాలనుకున్నా ఉపయోగం వేయలేదు అలాంటి వచ్చేసింది ఈసారి పని నీది ఓకే అండి ఈసారి పాత్ర నీది నువ్వు ఎంతవరకు పోషిస్తావు ఎంతవరకు జనాన్ని మెప్పిస్తావు అనేది నీ చేతిలో ఉంది ఓకే అండి జాతి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఏం భయపడద్దు ఫిఫ్టీ డేస్ అంటే మనకి మంచిదే ప్రాబ్లం లేదు కానీ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఎలాగ మేము అందిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ ప్రాపర్ గైడెన్స్లో వెళ్తూ ఉండండి లేదా మనకు తెలిసినటువంటి ఒక బెస్ట్ సార్ మనకి బాగా మన ఊళ్ళో కావచ్చు మన చుట్టుపక్కల కావచ్చు మనకు తెలిసినటువంటి ప్రతి ఊళ్ళో ఒక మ్యాస్టర్ ఉంటూ ఉంటారు అలాంటి వ్యక్తులు సహాయం తీసుకుంటూ ఉండండి ఎందుకంటే మనం
ఎక్కువ టెస్టులు రాయండి మాట్లాడదాం వాటిన్నిటి గురించి కూడా ఒక్కొక్క దాని గురించి విపులంగా మాట్లాడుకుందాం తర్వాత టెస్టులు ఎక్కువ రాసే ప్రయత్నం చేయండి టైం టు టైం టెస్టులు రాసే ప్రయత్నం చేయండి దానికి కూడా ఒక ప్లానింగ్ అనేది నేను తయారు చేసి ఉంచుతాను ఓకే అండి ఆ టెస్టులు అంటే టెస్టుల ద్వారా ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేలాగా కంప్లీట్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి మనకి సరిపోయేలాగా ప్రిన్స్ లోపే మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా సరిపోయేలాగా ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుంటూ వెళదాము ఓకే అండి ఆ రకంగా అవసరమైతే మన యాప్లో కోర్స్ కూడా డైన్ చేస్తాను అయితే ఈ లోపు ఈ యాప్ అనేది పక్కన పెడతానండి మీరు ఒక హాఫ్ డే నిన్ను నువ్వు సమాధానపరుచుకుంటూ నిన్ను నువ్వు కూర్చొని అసలు నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి నా బలం ఏంటి నేను ఎంతవరకు ఏం చదివాను ఈసారి ఎలా చదవాలి అని నీకు నువ్వు ఆలోచించుకో ఓకే అండి నాలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది చెప్పినా సరే ఇది అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ముందు నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించి నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి నీ వీక్స్ ఏంటి నీ బలాలు తెలియాలి నీ బలహీనతలు తెలియాలి నీ బలాన్ని పెంచుకుంటూ బలహీనతను తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ భయపడద్దు జాగ్రత్త పిపరవండి